హే ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ తమ్నేలు ఆల్రెడీ చూసే ఉంటారు కదా ఈరోజు మన వీడియోలో చాట్ జీపీటీని యూజ్ చేసి రెజ్యూమే ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూద్దాం మీరు ఒకవేళ ఫస్ట్ టైం రెజ్యూమేని క్రియేట్ చేస్తున్నా ఒకవేళ ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసి ఉండి దాన్ని మోడిఫై చేయాలన్నా ఈ వీడియో మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ షూర్గా యూజ్ అవుతుంది సో కంప్లీట్గా అయితే వాచ్ చేయండి అండ్ ఈ ప్రజెంట్ టైంలో మనం ఇంటర్వ్యూని క్రాక్ చేయడం కంటే ముందు మన రెజ్యూమే షార్ట్ లిస్ట్ అవ్వడమే చాలా డిఫికల్ట్ సో మనం ఈరోజు ఏఐ టూల్స్ని యూజ్ చేసి మంచి ఏటీఎస్ ఫ్రెండ్లీ రెజ్యూమే ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూద్దాం సో దానికి వచ్చేసి మనం యూజ్ చేస్తున్న ఏఐ టూల్ చార్ట్ జీబీటీ మీరు మీకు నచ్చిన ఏ ఏఐ టూల్నైనా యూజ్ చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జెమిని గూగుల్ది మైక్రోసాఫ్ట్ వచ్చేసి కో పైలెట్ ఇలా చాలా ఉన్నాయి కదా సో ఏది యూజ్ చేసుకున్నా సేమ్ ప్రాసెస్ సో మనం స్టెప్ బై స్టెప్ రెజ్యూమేని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చార్ట్ జీపీటీని యూజ్ చేసి చూసేద్దాం అట్ ఫస్ట్ మన రెజ్యూమేలో ఏమేమి సెషన్స్ ఉండాలో ఒకసారి అయితే చూద్దాము ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి మన డీటెయిల్స్ లైక్ నేమ్ లొకేషన్ అండ్ లింక్డిన్ ప్రొఫైల్ ఎక్సెట్రా అవైతే అండ్ ఎడ్యుకేషన్ స్కిల్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇక్కడ ఒక డౌట్ రావచ్చు మీరు ఒకవేళ ఫస్ట్ టైం జాబ్కి అప్లై చేస్తున్నా లేదా ఇంటర్న్షిప్కి అప్లై చేస్తున్నా మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ సెషన్ని స్కిప్ చేయొచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రాజెక్ట్స్ ఇవన్నీ పెట్టే కూడా మీకు ఇంకా ప్లేస్ ఉంది ఇంకా ఏమైనా యాడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే మీరు అచీవ్మెంట్స్ అండ్ యాక్టివిటీస్ సెషన్స్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా ప్లేస్ ఉందనుకుంటే లాంగ్వేజెస్ అండ్ హాబీస్ అవి కూడా మెన్షన్ చేయండి మీరు మీ రెజ్యూమేలో ఏమేం మెన్షన్ చేయాలనుకుంటున్నారో అవి ఒక మ్యాటర్ ఫార్మేట్లో మెన్షన్ చేసుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్గా రాసేయని చూడండి నా నేమ్ అండ్ నా క్వాలిఫికేషన్స్ నాకు ఏమేం స్కిల్స్ వచ్చు అని ఒక దగ్గర నోట్ చేసుకోండి ఎందుకంటే మీరు ఎప్పుడైతే రెజ్యూమే క్రియేట్ చేస్తారో ఏమీ మిస్ అవ్వకుండా అన్నీ ఒక దగ్గర మెన్షన్ చేసుకున్నట్టు అనమాట ఇందులో మీ ఎడ్యుకేషన్ సీజీపీఏ ఏ కాలేజ్ అండ్ స్కిల్స్ మీరు చేసిన ఇంటర్న్షిప్స్ ఇక్కడ డీటెయిల్స్లో ఏవైతే మెన్షన్ చేసామో ప్రాజెక్ట్స్ అచీవ్మెంట్స్ ఇవన్నీ ఒక మ్యాటర్ ఫార్మేట్లో అంటే సింపుల్గా మీకు వచ్చిన ఇంగ్లీష్లో ఒక దగ్గర రాసుకోండి ఇది మనం చేయాల్సిన ఫస్ట్ అండ్ ఫస్ట్ స్టెప్ అనమాట మీరు ఈ స్టెప్ కంప్లీట్ చేసేసిన తర్వాత చార్ట్ జీపీటీలోకి అయితే వెళ్దాం దానికోసం మీరు గూగుల్ ఓపెన్ చేసి చార్ట్ జీపీటీ అని సర్చ్ చేయండి సర్చ్ చేయంగానే ఫస్ట్ వచ్చిన వెబ్సైట్ క్లిక్ చేయంగానే మీకు చార్ట్ జీపీటీ వెబ్సైట్ అయితే ఓపెన్ అవుతుంది సో ఇక్కడ చూసారు కదా మనం ఇప్పుడు చార్ట్ జీపీటీకి ప్రాంప్ట్ ఇవ్వాలి ఇంట్రెస్టింగ్గా ఒక ప్రాంప్ట్ అయితే ఇద్దాము లైక్ మనం చార్ట్ జీపీటీకి చెప్దాం ఎలా అంటే చార్ట్ జీపీటీ నువ్వు ఒక టెన్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ రెజ్యూమే క్రియేటర్ సో నేను ఇప్పుడు నా రెజ్యూమే మ్యాటర్ ఇస్తాను దాన్ని మంచి ఎయిర్టెల్స్ ఫ్రెండ్లీ రెజ్యూమే క్రియేట్ చేయండి అని ఎగ్జాంపుల్గా నేను టైప్ చేస్తాను చూడండి చూసారు కదా మనం ఎప్పుడైతే ప్రాంప్ట్ ఇచ్చామో దానికి రెజ్యూమే క్రియేట్ చేయడానికి ఏమేమి ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలో మన కోసం అయితే డిస్ప్లే చేసింది లైక్ కాంటాక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సమరీ ఎడ్యుకేషన్ అని చెప్పి ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ మ్యాటర్ ప్రిపేర్ చేసుకుని అయితే ఉన్నాం కదా సో మొత్తం దీన్ని మొత్తం అయితే కాపీ చేసి జస్ట్ అక్కడ పేస్ట్ చేయండి పేస్ట్ ఎంటర్ సో ఇప్పుడు చూడండి ఇది మన ప్రొఫైల్ లింక్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇవన్నీ అయితే దానికి అదే ఎలా ఉండాలి ఏంటి అని అయితే మెన్షన్ చేసింది ఇక్కడ అచీవ్మెంట్స్ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నీ అవే సెట్ చేసుకుని సో డైరెక్ట్గా చేసింది కానీ మనం ఇలా ఇస్తే మన రెజ్యూమే కన్ఫర్మ్ సెలెక్ట్ అవ్వదు దీన్ని మనం ఇంకా మాడిఫై చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి ఇక్కడ మాడిఫై చేయడానికి మనకి ఏమీ లేదు బికాస్ ఎందులో అయినా ఇదే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆబ్జెక్టివ్ సెక్షన్ ఎంతుసియాస్టిక్ బీటెక్ స్టూడెంట్ ఇన్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఎక్సెట్రా ఇదైతే ఇచ్చింది ఎడ్యుకేషన్లో మనం ఏం చేంజెస్ చేంజ్ అవసరం లేదు అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇవన్నీ ఇంకా మాడిఫై చేయాలి సో మనం దీన్ని ప్రాంప్ట్ కింద ఇద్దాం లైక్ ఇది మన సెకండ్ ప్రాంప్ట్ సో ఎంటర్ సో ఇక్కడ చూసారు కదా మనం ఎప్పుడైతే ఎఫిషియంట్గా ఇవ్వమన్నామో ఇక్కడ ఆబ్జెక్టివ్ మ్యాటర్ని చేంజ్ చేసేసింది అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ సెషన్లో లైట్ లైట్గా చేంజ్ చేసింది బట్ మన ఎక్స్పీరియన్స్ సెషన్లో మనం ఇంకా ఎఫిషియంట్గా అండ్ ఎఫెక్టివ్గా చూపించాలి సో మనం ఈ మ్యాటర్ని 
ఇంకా మోడిఫై చేయమందాం సో నేను ఇక్కడ ఏం మెన్షన్ చేశానంటే గివ్ మీ మోర్ మ్యాటర్ అండ్ యాడ్ సమ్ మోర్ పాయింట్స్ టు లుక్ బెటర్ సో ఇప్పుడైతే చూడండి లాస్ట్ టైం మనకి ఎక్స్పీరియన్స్ సెషన్లో ఓన్లీ టూ పాయింట్స్ అయితే డిస్ప్లే చేసింది బట్ మనం ఎప్పుడైతే ఎఫిషియంట్ అండ్ ఎన్హాన్స్డ్ అనే కీవర్డ్స్ అయితే యూజ్ చేసామో దాన్ని ఇంకా ఎఫిషియంట్గా మార్చి మనకి ఫైవ్ పాయింట్స్లో ఎక్స్పీరియన్స్ సెషన్ని మెన్షన్ చేసింది ఇప్పుడు మీకు ఏం చేంజ్ చేసుకోవాలన్నా సరే సేమ్ ప్రాసెస్ మన నెక్స్ట్ ప్రాంప్ట్ వచ్చేసి చార్ జీబీటి ఇచ్చిన రెజ్యూమే స్కోర్ని మనం తెలుసుకోవడం బికాస్ అది ఎంత ఏటీఎస్ ఫ్రెండ్లీగా ఉంటే మనకి అంత రెజ్యూమీ షార్ట్ లిస్ట్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో మీరు గివ్ మీ స్కోర్ ఆఫ్ దిస్ రెజ్యూమీ అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ అని చార్ట్ జీబీటీకి ప్రాంప్ట్ అయితే ఇవ్వండి సో ఇదైతే ప్రతిదీ క్లియర్గా చెప్తుంది ఫార్మేటింగ్కి వచ్చేసి ట్వంటీ అవుట్ ఆఫ్ ట్వంటీ క్లారిటీ ట్వంటీ అవుట్ ఆఫ్ ట్వంటీ అండ్ కీవర్డ్స్ ఓవరాల్ ఇంపాక్ట్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ అవుట్ ఆఫ్ ట్వంటీ అంటే మనకి ఇక్కడ ఓవరాల్ ఇంపాక్ట్ అనేది అయితే తగ్గుతుంది సో మనం దాన్ని ఇంకా స్ట్రాంగ్ చేసుకోవాలి సో దానికోసం మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ ప్రాంప్ట్ ఇద్దాము సో మనం ఆ ప్రాంప్ట్ మెన్షన్ చేయంగానే మనకి ఇక్కడ ఏవైతే ఛాన్సెస్ డిక్రీజ్ అయినో చెప్తుంది ఫస్ట్ వచ్చేసి క్వాంటిఫై అచీవ్మెంట్స్ క్వాంటిఫై అచీవ్మెంట్స్ అంటే మన ప్రాజెక్ట్ ఎంత పర్సెంట్ యూజర్స్కి యూజ్ అవుతుంది ఇలాంటి వాటిని క్వాంటిఫై అచీవ్మెంట్స్ అంటాము మన రెజ్యూమేలో ఇవి చాలా తక్కువ ఉన్నాయి సో ఇది ఒక మైనస్ పాయింట్ అని చెప్తుంది అండ్ యాక్షన్ వర్బ్స్ యాక్షన్ వర్బ్స్ అంటే ఇంప్లిమెంటెడ్ డెవలప్మెంట్ డిజైన్డ్ ఇవి ఇంకా స్కిల్స్ మన హార్డ్ స్కిల్స్ ఇంకా సాఫ్ట్ స్కిల్స్ కూడా తగ్గినాయి అని చెప్తుంది స్కిల్స్ విషయంలో మనం ఏమీ చేయలేము ఎందుకంటే మనకి ఏం స్కిల్స్ ఉంటాయో అవే మెన్షన్ చేయగలం కదా ఇంకా సమరీని కూడా కొంచెం మోడిఫై చేయమంటుంది సో మనం సేమ్ మళ్ళీ చార్ట్ జీపీటీకి ప్రాంప్ట్ ఇద్దాం లైక్ ఇదంతా మళ్ళీ నువ్వే మోడిఫై చెయ్యి అని చెప్పేసి ప్రాంప్ట్ మెన్షన్ చేశాక మనకి ఏ సెషన్స్లో అయితే స్కోర్ తగ్గిందో అవన్నీ మోడిఫై చేస్తూ మళ్ళీ రెజ్యూమేని మనకైతే క్రియేట్ చేసింది ఇక్కడ చూసారు కదా కానీ ఇక్కడ ఎక్స్పీరియన్స్ సెషన్లో మనకి ఫైవ్ పాయింట్స్ అయితే ఇచ్చింది కానీ ఇది ఎప్పుడైతే మనం క్యాన్వాలో కానీ వేరే రెజ్యూమే క్రియేట్ చేసినప్పుడు యూజ్ చేస్తామో చాలా స్పేస్ అయితే ఆక్యుపై చేసేస్తుంది సో మనం దానికోసం జస్ట్ త్రీ ఆర్ ఫోర్ పాయింట్స్లో అయితే మెన్షన్ చేయాలి అండ్ ప్రాజెక్ట్స్కి వచ్చేసి ఓన్లీ వన్ వర్డ్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చింది అండ్ మనకి టూ ఆర్ త్రీ లైన్స్లో ఉంటే బెస్ట్ అనమాట సో అది కూడా మనం ఒకసారి అయితే అడుగుదాము సో ఈ ప్రాంప్ట్ ఇచ్చాక ఎక్స్పీరియన్స్ సెషన్ని ఇంకా ప్రాజెక్ట్ సెషన్ని మోడిఫై చేసి చాలా బెస్ట్ ఫార్మేట్లో ఇచ్చింది ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు మనం డైరెక్ట్గా మన ఓన్గా రాయాలంటే ఇంత ఎఫిషియంట్గా రాయలేము కదా సో అందుకే మనం చార్ట్ జీపీటీ యూజ్ చేసి అయితే ఇలా రాస్తున్నాము అండ్ మీరు ఇక్కడ చూసారు కదా క్వాంటిఫై అచీవ్మెంట్స్ కూడా అదైతే మెన్షన్ చేసింది ఇందాక ఏ పాయింట్లో అయితే మన రెజ్యూమేకి స్కోర్ తక్కువ ఇచ్చిందో దాన్ని మోడిఫై చేస్తూ రాసింది అండ్ మనం ఇంకొక ప్రాంప్ట్ ఇద్దాము లైక్ మోర్ ఏటీఎస్ ఫ్రెండ్లీ అండ్ కీవర్డ్స్ని యూజ్ చేసి లాస్ట్గా ఒక రెజ్యూమే అయితే రాయమని ఇదే మనం ఇప్పుడు ఇచ్చే లాస్ట్ ప్రాంప్ట్ మనం ఈ సెంటెన్స్ మెన్షన్ చేసాక చార్ట్ జీపీటీ బెస్ట్ ఏటీఎస్ ఫ్రెండ్లీ అండ్ కీవర్డ్ రెజ్యూమే అయితే క్రియేట్ చేసింది మన లాస్ట్ టాస్క్ వచ్చేసి దీన్ని లైక్ ఈ రెజ్యూమేని మనం రియల్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయడం దానికి నేను సజెస్ట్ చేసే వెబ్సైట్ టూ వెబ్సైట్స్ ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి క్యాన్వా అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఓవర్ లీఫ్ క్యాన్వా వెబ్సైట్ కోసం గో టు గూగుల్ అండ్ సర్చ్ ఫర్ క్యాన్వా ఒకసారి వెబ్సైట్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత సర్చ్ బార్లో రెజ్యూమేస్ అని అయితే టైప్ చేయండి సో చూసారు కదా క్యాన్వా వెబ్సైట్లో ఉన్న రెజ్యూమే టెంప్లేట్స్ అన్నీ మనకైతే డిస్ప్లే అవుతాయి మనం ఇందులో మనకు నచ్చిన రెజ్యూమే అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ రెజ్యూమే టెంప్లేట్ అయితే యూస్ చేయాలనుకుంటున్నాను క్లిక్ ఆన్ కస్టమైజ్ దిస్ టెంప్లేట్ ఒకసారి టెంప్లేట్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత మనం ఏదైతే రెజ్యూమే చార్ట్ జీప్టీని యూజ్ చేసి క్రియేట్ చేసామో అందులో ఉన్న మ్యాటర్ ఇందులో పేస్ట్ చేయండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆబ్జెక్టివ్ సో కాపీ పేస్ట్ ఇట్ హియర్
సో సమరీ ఎలా అయితే పేస్ చేసాము వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఎడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నీ ఇలాగే చేసుకోవచ్చు ఇది నేను ప్రిఫర్ చేసే ఫస్ట్ వెబ్సైట్ అండ్ నెక్స్ట్ వెబ్సైట్ వచ్చేసి ఓవలీఫ్ ఓవలీఫ్ రెజ్యూమేస్ అనేవి కోర్ట్ ఫార్మేట్లో ఉంటాయి సో మీరు ఫస్ట్ టైం చేస్తున్నట్లయితే కొంచెం డిఫికల్ట్గా అనిపించవచ్చు సో నేను లాస్ట్ టైం ఆల్రెడీ వీడియో అయితే చేశాను ఆ లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను అండ్ దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో ఖచ్చితంగా హెల్ప్ఫుల్ అయితే లైక్ చేయండి అండ్ ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి థ్యాంక్